Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video heute. Hier was ganz Besonderes und zwar eine Hardbox äh, von Film Arena und zwar zu Dread. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, heute hier von Film Arena ganz frisch bekommen äh, die Hardbox äh, Nummer äh, 6 von Dread, wo sozusagen beide äh, Full Slips drin sind. Wie gesagt, Film war ja eigentlich, was es eigentlich war, ziemlich cool, schöner Actionfilm. Und ja, jetzt hat sie nach, glaube ich, kurz, hat sich, glaube ich, ein bisschen verzögert sogar, diese Box hier. Ich glaube, die sollte früher rauskommen. Und jetzt ist sie endlich da. So, packen wir das mal aus. Sieht schon richtig geil aus. Schauen wir uns das mal an hier. Von vorne schon ziemlich cool gemacht hier mit diesen äh, Helm. Mit diesem Glanzeffekt so ein bisschen wieder. Wir kennen das ja von, von Film Arena hier so ein bisschen rausgeprägt. Sieht schon ziemlich geil aus. Oben haben wir denn zu stehen, ja, Judgment is coming. Auch so äh, leicht geprägt. Das Bein haben wir denn hier Dread zu stehen, ganz groß. Und halt hier Hardbox, Film Arena Hardbox Nummer 6 und noch ein Blu-ray-Logo. Und natürlich dann die Lim Limitierungsnummer. So, ich habe hier die Nummer, was ist 275 von 700. Sieht man jetzt da, sieht man es ganz genau. So, habe ich jetzt die Rückseite schon gezeigt? Ich glaube noch nicht. Rückseite auch ziemlich cool. Eine ganze Ausrüstung hier so. Sieht ziemlich geil aus. Jo, das zu der Hardbox. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Full Slips. Da haben wir hier mit Lenti Cover zum Beispiel und einmal das. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Weißen an. Ne, packe ich aus. Ich wollte mir jetzt hier nicht mit der Folie zeigen. Ah. Na komm. Ach, ja, so. So, komm mal hier. Schauen wir uns erstmal das ziemlich cool mit diesen, ja, was ist das, ein Adler oder so. Ziemlich cool, so schön in weiß gehalten, im Hintergrund hier so die Stadt. Und dann halt hier so, wie gesagt, wieder so geprägt hier so leicht in Hochglanz. Rückseite ist dann sozusagen, geht das so weiter mit diesem Adler, sage ich jetzt einfach mal. Wie gesagt, und im Hintergrund gleich, ja, ist okay. Das Bein haben wir drin zu stehen. Oben halt Blu-ray logo und hier nochmal das, was ist das eigentlich? Im Global-Logo. Oben haben wir nichts. Und natürlich die Limitierungsnummer hier, 275 von 500, äh, 700, nicht 500, 700. Ja, ja. Ja, finde ich, ist jetzt, hm. Ist okay, sage ich jetzt mal. Fässt sich natürlich wie immer geil an, ja. Aber gucken wir uns, hier haben wir noch die Elementierungsnummer. Das sieht das Ganze so aus, hier mit Red drauf. Auch nochmal die Nummer von der Rückseite, sieht das Ganze dann oh, ein ziemlich cooles Bild hier auf dieser Elementierungsnummer. Ja, das dazu. Dann packen wir das Ganze aus. Komm. Oh. oh, das sieht geil aus. Das sieht schon mal verdammt geil aus, das Steelbook. Oh, schönes Lenti hier, aber wie gesagt, ich zeige euch das gleich. Packen wir mal aus. Und wie gesagt, zeige ich euch erstmal das Lenti. Warte mal, sehen wir das jetzt? Ne, immer so machen. schlecht zu sehen, das ist ziemlich lang eigentlich. So, auch ziemlich cool, also wirklich sehr, sehr cool. Dann wie das Steelbook, das sieht auch richtig geil aus. Na komm. Da 
das sieht mal richtig fett aus. So, mal von vorne hier schön, sieht das geil aus, oder? Richtig schön Bild hier, schön mit, äh, mit Prägung hier, Dread. Schöne, kräftige, rote Farbe. Richtig cooles Bild. Das ist eigentlich die Rückseite, die ich jetzt gerade zeige hier, fällt mir gerade auf. Dann haben wir hier Dread zu stehen. Aber eigentlich, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Normalerweise ist das eigentlich vorne. Ein hm, bisschen merkwürdig, aber es ja, sieht trotzdem geil aus. Hier haben wir dann halt eine Randprägung und das ganze Dread-Logo hier ist auch alles geprägt hier. Guck mal, ob das ein bisschen wenn man das so seitlich hält. Richtig geil, auch mit diesen Blutflecken da. Richtig Hammer, richtig geil. Richtig geil, sieht wirklich Hammer aus. Ich mache nochmal auf hier. Opala, da fällt mir hier doch schon was entgegen. Ich das mal kurz raus hier. So sieht es aus. Immer Hammer das Ding, oder? Also ich finde es richtig geil. So, warte mal, mache ich mal nochmal die Disk hier rein, dass ihr die sehen könnt. So, schauen wir uns die Innenseite an. Haben wir hier auch ein richtig geiles Hintergrundbild. Dann haben wir hier, ich mal einmal raus, die sehen wir ja hier. Und dann nochmal Dread, nehmen wir die auch raus. Okay, da haben wir jetzt nicht groß was hinter, nochmal das... Aber richtig geil, oder? Wirklich ziemlich cool. Ach so, das ist einmal Dread in 3D und einmal hier, glaube ich, denke ich mal, die 2D-Version. So, das zum Steelbook. Dann haben wir hier natürlich noch, mal ein bisschen aufräumen hier, noch einen Haufen Extras dabei. Mal hier ein schönes Booklet, Rückseite. Schauen wir da mal kurz rein. Der ist schon lange nicht mehr gesehen, den Film. Das ist ja auch schon ein paar, ein paar Jährchen, hat er glaube ich schon auf dem Buckel. gleich jetzt noch mal reinziehen. Ja, und das ist hier das Booklet, was dabei ist. So, dann haben wir hier noch So eine, ach, wie so eine Aktenkarten gemacht. Ich gehe die jetzt mal schnell durch. So, das dazu. Dann haben wir hier noch was. Also hört ja gar nicht auf hier, du. Ach, jetzt noch weiter. Haben wir noch mehr von diesen Karten. Na komm. Das ist auch richtig schöne Qualität. Von der Rückseite sehen die so aus. Und dann haben wir hier noch was. Kleinkarten hier, eine Charakterkarten. Jo, das waren sie auch schon. So, und würde ich sagen, kommen wir zum äh, zweiten Full Slip. Das sieht auch schon mega geil aus. Mal was aufkriegen hier. Na. Ah, verdammt. Ja. 
So, da haben wir hier schon ein Lenti drauf vorne. Ich nehme mal kurz die Limitierungskarte weg. Oh, das sieht auch richtig geil aus. Hier, schaut euch das mal an. Richtig cool, oder? Rückseite ist jetzt hier wieder nicht so schön. Einfach nur so, wo man da in dem Gebäude runter guckt, glaube ich, war das. Ja, da hätte man was anderes nehmen können. Oben haben wir nichts. Hier haben wir Dread zu stehen, auch wieder so mit einer leichten Prägung. Und natürlich wieder eine Montierungsnummer 275 von 700. Also das Lenti ist schon mal sehr cool. So, dann haben wir hier nochmal die Limitierungsnummer. Also die Limitierungskarte sozusagen. Und die Rückseite haben wir dieses Motiv. Ja, ganz, ganz okay. Das dazu. Dann kommen wir zum Steelbook. Ich glaube, ja, das ist das gleiche wie da. Ich denke mal, da wird auch der Inhalt gleich sein. So, dann haben wir hier auch noch ein Booklet dabei. Gehen wir das auch mal schnell durch. Ja, dann haben wir das auch erledigt. Ich glaube, hier ist, glaube ich, auch kein Unterschied. Ich mache es einfach mal auf. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Ne? Dass nachher doch was anderes hier noch drin ist. Das ist schon mal alles gleich. Nee, nee, ich denke mal, das wird... Das werden dieselben Karten sein. Ich gucke da mal trotzdem schnell nach. Ne, sind andere Karten, auf jeden Fall. Dann müssen wir da doch nochmal gucken. Wie das Steelbook an sich und so ist das gleiche, aber ich sehe gerade hier, die Karten sind doch anders. Siehst du, gut, dass wir doch nachgeguckt haben. Ich habe nämlich von Bilder von Judge Dredd. Übrigens, das Original ist natürlich auch ein geiler Film mit, mit Sylvester Stallone, ja. Das wollen wir jetzt hier nicht, ja. Der ist auch mega hammermäßig, sagen wir es mal so. Habt ihr auch schon lange nicht mehr gesehen. Man muss sich mal mehr wieder diese alten Filme angucken. Das macht man zu selten eigentlich. Diese Qualität von diesen Bildern ist auch mal wirklich sehr, sehr gut, ja. So, gucken wir hier nochmal, was wir da noch haben. Oh ja, hier. Judge Dredd. Jo. Das war sozusagen denn die Hardbox Nummer 6 von Film Arena. Wirklich richtig geile Lentis, richtig geiles Steelbook auf jeden Fall. Box sieht auch hammermäßig geil aus, also wirklich eine richtig geile Edition. Also freue ich mich wirklich über das Teil. Im Januar kommt ja noch die äh, von Expendables 1 und 2 raus, die habe ich mir auch schon geordert. Und... Irgendwann soll ja noch die Mainings Box äh, von The Revenant rauskommen. Die ist ja auch nun wieder auf Januar verschoben. Ich hoffe mal, dass sie jetzt, die war ja erst, glaube ich, Anfang Oktober. Ja, jetzt auf nochmal später und jetzt kommt sie wohl erst im Januar. Naja, mal gucken. Hoffentlich kommt die auch irgendwann an. Ja, dann soll es das auch an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.